சார்லஸ் டெகரட் இவன் யாருன்னா இவன் ஒரு ஆங்கிலேய போலீஸ் அதிகாரி இவன் இந்தியர்களை கொடுமைப்படுத்தினதுக்காகவே ஆங்கிலேய சர்க்கார் கிட்ட பாராட்டுகள் வாங்கினவன் பல விருதுகள் வாங்கினவன் இவனோட வாழ்நாள்ல திட்டத்தட்ட ஆறு முறை இவனை கொலப்பண இந்தியர்கள் ட்ரை பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அவன் மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தீமைகள் செஞ்சிருக்கணும் இவன் செஞ்ச கொடுமைகளை பார்த்து கோபப்பட்ட இளைஞர் தான் கோபிநாத் ஷா ஜான்வரி பன்னெண்டாம் தேதி சார்லஸ் டெகரட்ட கொலப்பண்ண ட்ரை பண்றான் அவன் கொலப்பண்ண ட்ரை பண்ணும் போது அவனுக்கு வெறும் பதினெட்டு வயசு தான் சார்லஸ் டெகரட்ட நோக்கி சொல்றான் ஆனா அந்த குண்டு சார்லஸ் டெகரட் மேல படாம தவறுதலா வேற ஒருத்தர் மேல படுது அவரும் ஒரு ஆங்கிலேயர் தான் சார்லஸ் டெகரட்டுக்கு பதிலா அவர் இறந்துடுறாரு கோபிநாத் ஷாவ உடனே பிடிக்கிறாங்க அந்த பதினெட்டு வயசு பையனுக்கு தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றுறாங்க இதெல்லாம் எங்க நடக்குதுன்னா கல்கத்தால நடக்குது இந்த செய்தி கேட்ட உடனே கல்கத்தாவே பத்தி எறியுது முழுவதும் வேலை நிறுத்தம் செய்யணும் அப்படின்னு காந்தி சொன்னாருன்னு போன எபிசோட்ல சொன்னல அதுல கல்கத்தாவோட பொறுப்பு சி ஆர் தாஸ் கிட்ட வருது சி ஆர் தாஸ் நம்புற ஒரே ஆளு போஸ் அவர்கள் போஸ் அவர்கள் சந்தோஷமா இந்த பொறுப்பை ஏத்துக்கிறாரு உடனே களத்துல இறங்குறாரு அவரோட மேடை பேச்சுக்களே மத்த மேடை பேச்சாளர்களோட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஏன்னா அவரோட மேடை பேச்சுக்கள்ல சர்க்காருக்கு மரியாதையே கொடுக்க மாட்டாரு எல்லாரும் சர்க்காருக்கு கொஞ்சம் பணிஞ்சு லைட்டா அடக்கி வாசிப்பாங்க ஆனா இவரோட பேச்சுகள்ல டேரக்டா தாக்குறதே சர்க்கார சர்க்கார் போஸ் அவர்களை கண்டுக்கவே இல்லை தன்னா அவட்டா விட்டுருச்சு இவன்லாம் சின்ன பையன் இவன் என்ன பெருசா பண்ணிட போறான் அப்படின்ற நினப்புல இருந்துருச்சு நவம்பர் செவன்டீன் அணிக்கு பிரின்ஸ் வேல்ஸ் பாம்பே ஹார்பரை ரீச் பண்றாரு அவரு இதுக்கு முன்னாடி பாம்பே ஹார்பரை இந்த நிலையில பார்த்ததே இல்லை இதுக்கு முன்னாடி அவரு இந்தியாவுக்கு விசிட் பண்ணும் போது எல்லாமே அந்த இடத்துல மக்கள் நலமாடிட்டே இருப்பாங்க ஆனா இன்னைக்கு அந்த இடமே மொத்தமா வித்தியாசமா இருக்கு அந்த இடமே அமைதியா இருக்கு பிரின்ஸ் வேல்ஸ் பாம்பே நகருக்குள்ள போற வழியெல்லாம் இதே காட்சி தான் பாம்பே வாது பரவாயில்ல ஒன்னு ரெண்டு இந்தியர்களாவது ரோட்ல நடமாடிட்டு இருந்தாங்க ஆனா கல்கத்தால மயான அமைதி சர்க்காரோட ட்ராம் மோடல ரோட்ல ஒரு இ காக்காவை கூட காணும் கல்கத்தால ஒத்துழையாமை போராட்டம் ஒரு பெரிய வெற்றி ஆங்கிலேய அரசாங்கமே ஆச்சரியமா போச பார்க்க ஆரம்பிச்சது ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு பையனால இத செய்ய முடியுமா போஸ் சாதாரண ஆள் இல்ல அவரை வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சது அவரோட ஒவ்வொரு செயலையும் கண்காணிக்கிறதுக்குன்னே ஆட்கள் போட ஆரம்பிச்சாங்க அவர் மேடைகள்ல பேசுற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஆங்கிலேய அரசாங்கத்துக்கு போய் சேர ஆரம்பிச்சது இந்த கல்கத்தால நடந்த ஒத்துழையாமை போராட்டத்தோட வெற்றிக்காக சி ஆர் தாசையும் போஸ் அவர்களையும் கைது செய்யறாங்க இந்த போராட்டம் ஒரு நாளோட நிக்கல இந்த போராட்டம் ஆங்கிலேய அரசு அசைச்சு பாக்குதுன்னு மக்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது இந்த போராட்டம் இந்தியாவோட பல பகுதிகள்ல தொடர்ந்து நடக்க ஆரம்பிச்சது ஆங்கிலேயர்களும் அவங்களோட போலீஸ் படைய வச்சு மக்களை விரட்டி அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இந்த மாதிரி உத்தரப்பிரதேசத்துல நடக்கிற போராட்டத்துல தடியடி நடக்குது அங்க இருந்து தெரிச்சு ஓடுற மக்கள்ல ஒரு குழு நேரா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகுது அந்த குழு போலீஸ் ஸ்டேஷனையே கொளுத்துது காந்திக்கு இதுல சரியான கோபம் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒத்துழையாமை போராட்டமே அகிம்சை வழி சார்ந்தது ஆனா அதுல பல உயிர்கள் போவதா இந்த போராட்டத்துல பல உயிர்கள் பலியாகணும்னா அப்படிப்பட்ட போராட்டமே தேவையில்லன்ட்டு ஒத்துழையாமை போராட்டத்தை நிறுத்துறதா அறிவிக்கிறாரு இந்த அறிவிப்பு சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் இடையே பல சர்ச்சைகளை உருவாக்குச்சு ஏன்னா அந்த சமயத்துல ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தை வீழ்த்தக்கூடிய ஆயுதமா ஒத்துழையாமை போராட்டத்தை பார்த்தாங்க யாரோ சில பேர் செஞ்ச தவறுக்காக இந்த மொத்த போராட்டத்தையும் நிறுத்துறதா அப்படின்னு பல பேர் நினைக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதுல சி ஆர் தாசும் ஒருவர் தான் ஆறு மாசம் சிறை தண்டனை கழிச்சு சி ஆர் தாசும் போஸ் அவர்களும் வெளியே வராங்க வெளியே வந்த உடனே சி ஆர் தாசோட பிளான் என்னன்னா எலெக்ஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் ஆங்கில அரசாங்கத்தோட பார்லிமெண்ட்ல இருந்தே அந்த அரசாங்கத்தை உடைக்கணும் ஆனா இதுக்கு காங்கிரஸ் சுத்தமா ஒத்துழைக்கல அதுக்கு முக்கியமான காரணமா காங்கிரஸ் என்ன சொல்லுச்சுன்னா நம்ம பார்லிமெண்ட்ல ஒரு மெம்பர் ஆயிட்டோம்னா நம்ம ஆங்கில அரசாங்கத்துக்கு கீழே ஒரு மெம்பரா மாறிடும் நமக்கு தேவை சுய ஆட்சி தான் நம்ம ஆங்கில அரசாங்கத்தோட சேர்ந்து என்னைக்குமே செயல்பட மாட்டோம் சி ஆர் தாசுக்கும் இதே எண்ணம் தான் ஆனா அவர் என்ன நினைச்சார்னா எலெக்ஷன் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா பார்த்தாரு சரி காங்கிரஸ் தான் எலெக்ஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாது நம்ம ஒரு கட்சியை தொடங்குவோம் அந்த கட்சியில இருந்து ஆட்களை சட்டசபைக்கு அனுப்புவோம் அப்படின்னு நினைச்சாரு ஒரு புதிய கட்சியை ஒண்ணு தொடங்குறாரு அதோட பேரு ஸ்வராஜ் எந்த ஒரு கட்சி இருந்தாலுமே அந்த கட்சியை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு மீடியான ஒண்ணு தேவை இந்த காலத்து அரசியல் சூழல்ல கூட நம்ம அதை பார்க்கலாம் அதே மாதிரி அந்த காலத்து மீடியா நியூஸ் பேப்பர் சோ அதனால ஸ்வராஜ் சப்போர்ட் பண்
இது ஒரு ஆசிரியரா போஸ் நியமிக்கப்படுறாரு ஸ்வராஜ் கட்சியோட நோக்கம் என்ன காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் ஸ்வராஜ் கட்சிக்கும் எதுனா பிரச்சனையா காங்கிரஸ் ரெண்டா உடஞ்சிருச்சா ஸ்வராஜ் கட்சி தேர்தலில் ஜெயிக்கிறதுனால மக்களுக்கு என்ன நன்மை இந்த மாதிரி பல கேள்விகள் மக்கள் மனசுல இருந்துச்சு இந்த கேள்விக்கான சரியான பதில்களை ஃபார்வர்ட் பத்திரிகை மூலமா போஸ் சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு தேர்தலும் நெருங்குச்சு அவங்க நினைச்ச மாதிரியே ஸ்வராஜ் பாட்டி தேர்தலில் ஜெயிக்க ஆரம்பிச்சுது சி ஆர் தாஸ் கல்கட்டாவோட மேயரா மாறினாரு போஸுக்கு கல்கட்டா முனிசிபல் கார்பரேஷனோட சிஇஓ பதவி தலைமை பதவி போஸ் பதவிக்கு வந்த உடனே கல்கட்டாக்கு பல நன்மைகள் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு அதுல முக்கியமா கல்கட்டா முனிசிபல் ஊழியர்கள் எல்லாருமே ஆங்கிலேயர்களோட <laughs> ஒரு <laughs> அவர் சிறையில் இருக்கும் போதே சி ஆர் தாஸ் இறந்துடுறாரு அவருக்கு அந்த சமயத்துல காந்தியோட கொள்கையில கூட சிறு முரண்பாடுகள் இருந்துச்சு ஆனா போஸ் அவர்கள் சி ஆர் தாஸ தான் தன்னோட குருவா பார்த்தாரு அவர் இறந்துட்டாரு என்ற செய்தி போஸால தாங்கிக் கொள்ளவே முடியல போஸ் அவர்கள் மனதளவுல பாதிக்கப்பட ஆரம்பிக்கிறாரு மனதளவுல மட்டும் இல்லாம உடல் அளவுலயும் அவரோட பாதிப்பு தெரிய ஆரம்பிக்குது நாளுக்கு நாள் அவரோட உடல்நிலை மோசமாகி கொண்டே போது சிறையில என்னென்னமோ சிகிச்சை செஞ்சு பாக்குறாங்க போஸ் அவர்களுக்கு குணமே ஆகல இந்த விஷயம் வெளிய கசி ஆரம்பிக்குது ஆல்ரெடி கல்கட்டா மக்கள் சி ஆர் தாஸ் இறப்புனால சோகத்துல மூழ்கி இருந்தாங்க இப்ப போசம் இறந்துருவாரோ என்ற பயம் கல்கட்டா மக்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சுது அதனால கோரிக்கை வைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க போஸ உடனே ரிலீஸ் பண்ணுங்க இல்ல வெளிநாட்டுல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுங்க மண்டேல சிறையில இருந்து போஸ் அவர்களை ரங்கூனுக்கு மாத்துறாங்க அங்கேயும் அவரோட உடல்நிலை மோசமாகிட்டே தான் போதே தவிர சரியாகிற மாதிரி தெரியல ஆங்கிலேய அரசாங்கத்துக்கே போஸ் இறந்துருவாரோ என்ற பயம் வந்துருச்சு அதனால போஸுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் தராங்க நம்பர் ஒன் நீங்க இந்தியாலே இருக்க கூடாது இந்தியாவை தவிர நீங்க எந்த நாட்டுல வேணா போய் வாழ்ந்துக்கோங்க நம்பர் டூ நான் செஞ்சது தவறுன்னு மன்னிப்பு கடிதம் எழுதிட்டாங்க இனிமேல் எங்கேயும் நான் கூட்டம் சேர்க்க மாட்டேன் ஆங்கிலேய அரச எதிர்த்து பேச மாட்டேன் அப்படின்னு எழுதி தந்துட்டு போங்க போஸ் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனுக்குமே ஒத்துக்கவே இல்ல அதுக்குள்ள கல்கட்டாவில் போஸ் இறந்துட்டாரு ஆங்கிலேய அரசாங்கம் தான் இதை நம்ம கிட்ட இருந்து மறைச்சிட்டு இருக்கு அவரை கொலை செய்யதா ரங்கூனுக்கு மாத்தினதே அப்படின்ற வதந்தி கல்கட்டா முழுவதும் பரவ ஆரம்பிக்குது கல்கட்டாவில் போராட்டம் வலுக்க ஆரம்பிக்குது ஆங்கில அரசாங்கத்துக்கு வேற வழியே தெரியல ஏன்னா போஸ் சிறைச்சாலையிலே இறந்துட்டார்னா இன்னும் பெரிய பிரச்சனையா மாறிடும்னு ஆங்கிலேய அரசாங்கம் நினைச்சாங்க அதனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் வருஷம் மே மாசம் போஸ் அவர்களை விடுவிக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் சிறைச்சாலையில இருந்துட்டு வெளியே வராரு வெளியே வந்த உடனே காங்கிரஸ் பணிகளை மறுபடியும் தொடங்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் வருடம் டிசம்பர் மாசம் காந்தியோட ஒரு முக்கியமான மாநாடு கல்கட்டால நடக்குது இந்த மொத்த ஏற்பாடையும் போஸ் அவர்கள் தான் செய்யறாரு இந்த மாநாட்டுல காந்தி பேச்சோட சாராம்சமே என்னன்னா ஆங்கிலேய அரசு இந்தியாவுக்கு குடியேற்ற நாடு டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்ற அந்தஸ்தை வழங்கணும் அதுதான் சாராம்சமே இந்த அந்தஸ்தை வழங்கறதுக்கு ஆங்கிலேய அரசுக்கு காந்தி ஒரு கெடு விதிச்சாரு அந்த நாளுக்குள்ள இந்தியாவுக்கு டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் தரலனா காங்கிரசின் கோரிக்கை சுய ஆட்சியா மாறும் அப்படின்னு தெரிவிச்சாரு போஸுக்கு காந்தியோட இந்த பேச்சுல சரியான கோபம் இந்தியாவுக்கு எப்பவுமே தேவை சுய ஆட்சி தான் டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் இல்ல இது காங்கிரஸோட பாதையே மாத்ததே அடிப்படையே மாற ஆரம்பிக்குதே அப்படின்ற கோபம் அவருக்கு இந்த மாநாட்டுக்கு அப்புறம் காந்தியிடம் இருந்து போஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலக ஆரம்பிச்சாரு போஸுக்கு ஒரே ஆறுதலா இருந்தது என்னன்னா நேருவுக்கும் இதே கருத்து தான் இருந்தது அதனால இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் லீக தொடங்குறாங்க இது எல்லாத்தையுமே ஆங்கிலேய அரசாங்கம் ஒத்து கவனிச்சுட்டு இருந்துச்சு அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் போஸ் எப்பவுமே டேஞ்சரான பர்சன் தான் எப்ப வேணாலும் போஸ்னால போஸோட ஐடியாலஜினால ஆங்கிலேய அரசாங்கத்துக்கு ஆபத்து வரலாம் அதனால போஸ திரும்பவும் கைது செய்யறாங்க போஸ் கைது செய்யப்பட்ட சில மாதங்கள் கழிச்சுதான் உப்பு சத்தியாகிரகத்தை காந்தி துவக்கி வைக்கிறாரு ஆங்கிலேய அரசுக்கு சரியான கோபம் இந்தியா முழுக்க திட்டத்தட்ட எண்பதாயிரம் இந்தியர்களை கைது செய்யறாங்க பெரிய பெரிய இந்திய தலைவர்களையும் கைது செய்யறாங்க காந்தியும் கைது செய்யப்பட்டார் நாட்கள் சில ஓடுது ஆனா இந்தியால எதுவுமே மாறுற மாதிரி தெரியல ஆங்கிலேய அரசாங்கத்துக்கு ஒண்ணு புரிய ஆரம்பிச்சது காங்கிரஸோட பேச்சுவார்த்தை நடத்தாம இந்த சூழலை மாத்தவே முடியாதுன்ட்டு காந்தியோட 
பேச்சுவார்த்தை நடத்துறாங்க வைசராய் இருவின் அப்படின்றவர் தான் காந்தி கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்துறாரு இந்த ஒத்துழையாமை போராட்டத்தை நிறுத்த சொல்றாரு அதுக்கு ஒரு ஒப்பந்தமும் காந்தி சைன் பண்றாரு அதோட பேரு காந்தி இருவின் பேக்ட் காந்தி நேதாஜி போன்ற முக்கியமான தலைவர்கள் எல்லாம் ஆங்கிலேய அரசாங்கம் விடுதலை செய்து போஸுக்கு காந்தி மேல சரியான கோபம் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் ரெண்டு இருந்துச்சு நம்பர் ஒன் ஒத்துழையாமை போராட்டத்தை நிறுத்துறதா ஒப்பு கொண்டது நம்பர் டூ இந்த எண்பதாயிரம் இந்தியர்களை கைது செஞ்சாங்களே அந்த கைதிகளை ரெண்டு வகையா ஆங்கிலேய அரசாங்கம் பிரிச்சது அரசியல் கைதிகள் போராட்ட கைதிகள் நாங்க அரசியல் கைதிகளை மட்டும்தான் விடுதலை செய்வோம் அரசியல் <laughs> பயங்க <laughs> மோசமா சிறைச்சாலையில போகுது அரசாங்கம் போஸ் அவர்களை விடுதலை செய்யறாங்க ஒரே ஒரு கண்டிஷன்ல தான் போஸ் அவர்கள் அவரோட ட்ரீட்மெண்ட் ஐரோப்பால எடுத்துக்கணும் தப்பி தவறி கூட இந்தியா பக்கம் வந்துடக்கூடாது போஸ் ஆஸ்திரியாவில இருக்க வியனாக்கு போறாரு அந்த காலகட்டத்தில் மருத்துவ வசதிகள்ல வியனா தான் சிறந்து விளங்குச்சு போஸோட உடல்நிலை வியனால வெகு விரைவா குணமடைய ஆரம்பிச்சது போஸுக்கு அந்த சமயத்துல மூன்று நாட்டுக்கு மட்டும் போக தடை ஒன்னு இங்கிலாந்து இன்னொன்னு ஜெர்மனி மூணாவது இந்தியா அதனால மற்ற நாடுகளுக்கு பயணம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் எந்தெந்த நாட்டுக்கு பயணம் செய்யறாருனா போலாந்து செக்கோஸ்லோவியா ஹங்கேரி இத்தாலி சுவிட்சர்லாந்து போன்ற நாடுகளுக்கெல்லாம் பயணம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு பயணம் செய்யறதுனா சும்மா ஊர் சுத்தி பாக்குறது இல்ல ஒவ்வொரு நாட்டோட அரசாங்க அமைப்பையும் தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சாரு அது எப்படி இயங்குது எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் தினம் தினம் சந்திக்குது அப்பதான் அவருக்கு இன்டர்நேஷனல் பாலிடிக்ஸ் புரிய ஆரம்பிக்குது ஒரு ஆர்மியோட முக்கியத்துவம் தெரிய ஆரம்பிக்குது அவருக்கு ஒண்ணு புரிஞ்சது இந்தியாவால தன்னிச்சையா சுதந்திரம் வாங்க முடியாது ஏன்னா இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு தனி ஆர்மி கிடையாது இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் சாத்தியமே இல்லைன்னு அவருக்கு தோண ஆரம்பிச்சது இத சாத்தியமாக்கணும்னா மத்த நாடுகளோட உதவி தேவை இந்தியாவுக்கு உதவ எந்தெந்த நாடுகளுக்கு எல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற அந்த லிஸ்ட்ல முக்கியமா நாலு நாடுகள் இருந்துச்சு ஜெர்மனி ரஷ்யா இத்தாலி ஜப்பான் அதுல முதல்ல எந்த நாட்டுக்கு போலாம் டிசைட் பண்றாருனா போஸுக்கு ஜெர்மனி செல்ல ஆல்ரெடி ஆங்கிலேய அரசாங்கம் தடை விதிச்சிருந்தது இந்த தடை உத்தரவை மீறினா ஆக்சுவலா கைது தான் ஜெயில் தான் ஆனா போஸ் இதெல்லாம் பத்தி துளி கூட கவலைப்படவே இல்ல ஜெர்மனியோட தலைநகரான பேர்லின்க்கு கிளம்புறாரு ஆக்சுவலா இனிமேல் தான் ஆட்டமே ஆரம்பம்